രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നടത്തിയ ഫീൽഡ് വർക്കർ പരീക്ഷയുടെ നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന വി യു എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാവും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയസ്പന്ദന നിരക്ക് ഉത്തരം ഒരു മിനിറ്റിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് തവണ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ഓപ്ഷൻ സി ഓക്സിജൻ ആണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം അടുത്ത ചോദ്യം മന്ദിരോഗം പരത്തുന്ന കൊതുക് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ അനോഫിലസ് കൊതുകാണ് മന്ദരോഗം പരത്തുന്നത് കൊതുക് പരത്തുന്ന രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കോഡാണ് ജപ്പാനിലെ മഞ്ഞ് മല മാന്തിയ ഡിങ്കൻ ചിക്കു എന്നുള്ളത് ഇതിൽ ചിക്കൻ ഗുനിയ ഡെങ്കിപ്പനി മഞ്ഞപ്പനി ഇത് മൂന്നും പരത്തുന്നത് ഈഡിസ് ഈജിപ്തിയാണ് മലമ്പനി പരത്തുന്നത് ക്യൂലിക്സ് കൊതുകാണ് മന്ദരോഗം പരത്തുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അനോഫിലസ് കൊതുകാണ് അടുത്ത ചോദ്യം മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ അതേ ഗുണങ്ങളോടു കൂടിയ നിരവധി സന്താനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ നമുക്കറിയാം ഇത് ടിഷ്യു കൾച്ചറാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടിഷ്യു കൾച്ചറാണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഗോയ്റ്ററിനെ കാരണമാകുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതിൻ്റെ കുറവാണ് നമുക്കറിയാം ഗോയ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഐഡിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആറാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഏത് പട്ടാമ്പിയാണ് നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കേരളത്തിൽ നാല് നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളാണുള്ളത് പട്ടാമ്പി മങ്കൊമ്പ് വൈറ്റില കായംകുളം അടുത്ത ചോദ്യം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ആകെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം മനുഷ്യ രക്തത്തിന് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തു ഓപ്ഷൻ സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ജലസസ്യമല്ലാത്തത് ഏത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇത്തിൽ കണ്ണിയാണ് ജലസസ്യമല്ലാത്തത് പത്താമത്തെ ചോദ്യം കൂട്ടത്തിൽ മുട്ടയിടുന്ന സസ്തനി ഏത് മുട്ടയിടുന്ന സസ്തനിയാണ് പ്ലാറ്റിപ്പസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗണിത വിഭാഗത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവസാനം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്തത് മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെൻ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെൻ്റർ തിരുവനന്തപുരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വി എസ് എസ് സി എന്നാണ് പറയുക വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെൻ്ററിന് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പശ്ചിമഘട്ടം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി സഹ്യാദ്രി മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം നിലവിലെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ആരാണ് തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ശരി ഉത്തരം ശക്തികാന്ത ദാസാണ് അടുത്തത് മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ വനിതാ കോടതി എവിടെ സ്ഥാപിതമായി ഓപ്ഷൻ സി ബംഗാളാണ് ഉത്തരം മുപ്പത്താറാമത്തെ ചോദ്യം പായ്വഞ്ചിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ലോകം ചുറ്റിയ ഇന്ത്യൻ നാവികൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അഭിലാഷ് ടോമിയാണ് ഉത്തരം മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ ചോദ്യം ലോക്സഭാ സ്പീക്കറായ രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിത ഓപ്ഷൻ ബി സുമിത്ര മഹാജൻ ലോകസഭാ സ്പീക്കറായ ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് മീരാകുമാർ രണ്ടാമത്തെ വനിത സുമിത്ര മഹാജൻ അടുത്ത ചോദ്യം കറന്റ് അഫയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോകസഭ ഇലക്ഷൻ എത്തി അല്ല അറിയേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന ലോകസഭ ഇലക്ഷനിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ പാർലമെന്റ് അംഗം അത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് വയനാട് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിയിൽ നിന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ഏത് 
ഓപ്ഷൻ എ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആണ് ഉത്തരം നാൽപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം സത്യം ശിവം സുന്ദരം ഏതിൻ്റെ ആപ്തവാക്യമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ദൂരദർശൻ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഉരുക്കുമനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നേതാവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് ഉരുക്കുമനുഷ്യൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു കറണ്ട് അഫയർ ആണ് കേരള ഗവർണർ ആര് നിലവിലെ കേരള ഗവർണർ പി സദാശിവാണ് അടുത്തത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതും ഒരു കറണ്ട് അഫയർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയോദ്ഗ്രന്ഥ അവാർഡ് നേടിയത് ആരെന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നേടിയത് പഠിക്കാം കാരണം പതിനെട്ടിൽ പത്തൊമ്പതിലും ദേശീയോദ്ഗ്രന്ഥ അവാർഡ് നൽകിയിട്ടില്ലേ ഇതുവരെ പതിനേഴിൽ ലഭിച്ചത് ടി എം കൃഷ്ണയ്ക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ദേശീയോദ്ഗ്രന്ഥന അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെയാണ് കേരള മലയാള സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി തിരൂരാണ് മലയാളം സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദാക്കിയ വർഷം ഏത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഓപ്ഷൻ എ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യക്കാരനാര് ഓപ്ഷൻ സി അംബേദ്കറാണ് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യക്കാരൻ നാൽപ്പത്തേഴ് ബ്രഹ്മസമാജ സ്ഥാപകനാര് ബ്രഹ്മസമാജം രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ബി രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചത് അടുത്തത് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം ഓപ്ഷൻ ബി ഗൗതമൻ അമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധങ്ങൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്താറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്താറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ നടന്നു ഏതാണ് യുദ്ധം ഓപ്ഷൻ സി പാനിപ്പത്തി യുദ്ധമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഹൈദരാബാദിൽ പ്ലാഗ് നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പണിത സ്മാരകം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ചാർമിനാറാണ് പ്ലാഗ് നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഹൈദരാബാദിൽ പണിത സ്മാരകം അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ ഡി ഗുജറാത്ത് അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ദേശീയ പത്രദിനം എന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് ദേശീയ പത്രദിനം തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ജനുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇല്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം അമ്പത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന ആശയം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് കടമെടുത്തത് ഓപ്ഷൻ ബി യു എസ് എസ് ആർ ആണ് ഉത്തരം യു എസ് എസ് ആർ അതായത് റഷ്യയാണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ആദ്യ മലയാളി ഇതുവരെ ഒരേ ഒരു മലയാളിയാണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഡി ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഭരണഘടന പ്രകാരം പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് എത്ര അംഗങ്ങളെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാം പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് എന്നായതുകൊണ്ട് പതിനാല് പേരെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാം ലോകസഭ എന്ന് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് പേരാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് മാത്രമാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പേര് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പതിനാല് പേരെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയുടെ ശില്പി ആര് ഓപ്ഷൻ സി പിങ്കലി വെങ്കയ്യ അടുത്ത ചോദ്യം ജനഗണമന ഏത് രാഗത്തിലാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ശങ്കരാഭരണം എന്ന രാഗത്തിലാണ് ജനഗണമന ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം നമ്പർ അമ്പത്തൊമ്പത് ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്ര അമ്പത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡാണ് ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അറുപതാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ നെതർലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം കുട്ടനാടാണ് കേരളത്തിലെ നെതർലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം മരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കുക എന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് 
ക്വിറ്റിൻ്റെ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിശേഷണമാണ് മരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കുക ഗാന്ധിജിയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ അമൃത്സറിലെ സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന സൈനിക നടപടി ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി ആര് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ പാതിരമണൽ ദ്വീപ് ഏത് കായലിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വേമ്പനാട്ട് കായലിലാണ് പാതിരാമണൽ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏക അംഗീകൃത പതാക നിർമ്മാണശാല എവിടെയാണ് ഹൂബ്ലിയിലാണ് പതാക നിർമ്മാണശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി പെരിയാറാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പള്ളിവാസലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് ആരംഭിച്ചത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് പള്ളിവാസൽ അറുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ഒരേയൊരു ലയൺ സഫാരി പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നെയ്യാർ ഡാമിലാണ് ലയൺ സഫാരി പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ദേശീയ പൈതൃക മൃഗമേഖത ഓപ്ഷൻ എ ആനയാണ് ദേശീയ പൈതൃക മൃഗം എഴുപത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിനായി നിയമം കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യ ചക്രവർത്തി അശോകൻ അശോകനാണ് ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ചക്രവർത്തി വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് രൂപീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ അടയ്ക്കേണ്ട ഫീസ് എത്ര പത്ത് രൂപയാണ് ഫീസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബി പി എല്ലുകാർക്ക് ഫീസ് വേണ്ട എഴുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ നിയമം നടപ്പാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അടുത്തത് എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യ പാക്ക് അതിർത്തി രേഖ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു റാഡ് ക്ലിഫ് ലൈനാണ് ഇന്ത്യ പാക്ക് അതിർത്തി രേഖ ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി രേഖയാണ് മക്മോഹൻ രേഖ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിജി നടത്തിയ ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹം ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഗാന്ധിജി ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയത് ബീഹാറിലാണ് ചമ്പാരൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബീച്ച് മുഴുപ്പിലങ്ങാടി ബീച്ചാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബീച്ച് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് മുഴുപ്പിലങ്ങാടി ബീച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏക ഡ്രൈവിൻ ബീച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും മുഴുപ്പിലങ്ങാടി ബീച്ച് തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ആദ്യ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇ എം എസ് കേരളത്തിൽ മത്സരിച്ച മണ്ഡലം ഏത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ നീലേശ്വരം മണ്ഡലത്തിലാണ് ഇ എം എസ് മത്സരിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ലിങ്കൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് ആര് പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പനാണ് കേരളത്തിലെ ലിങ്കൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് എൺപതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വനവാസികളും ഭിക്ഷാടകരുമായ സന്യാസികളെ ഉദരനിമിത്തം എന്ന് പരിഹസിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് ഓപ്ഷൻ ബി ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് ഉദരനിമിത്തം എന്ന് വനവാസികളും ഭിക്ഷാടകരുമായ സന്യാസികളെ പരിഹസിച്ചത് അടുത്തത് എൺപത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിലെ അൽ ഇസ്ലാം എന്ന അറബി മലയാള പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു അബ്ദുറഹ്മാനാണ് അൽ ഇസ്ലാം എന്ന അറബി മലയാള പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ
കേരള നെഹ്റു എന്നറിയപ്പെടുന്നതും അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം തിരുവിതാംകൂറിലെ ലളിതകലകളുടെ സുവർണകാലമായി അറിയപ്പെട്ടത് ആരുടെ ഭരണകാലമായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ കാലമാണ് ലളിതകലകളുടെ സുവർണകാലമായി അറിയപ്പെടുന്നത് എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്രസിദ്ധമായ മലബാർ മാനുവൽ രചിച്ചതാര് വില്യം ലോഗൻ ഓപ്ഷൻ എ പ്രസിദ്ധമായ കുണ്ടറ വിളംബരം പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചതാര് ഓപ്ഷൻ സി വേലുത്തമ്പിതളവ കേരളീയ നായർ സമാജം സ്ഥാപിച്ചതാര് ടി കെ മാധവനാണ് കേരളീയ നായർ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് അടുത്തത് കറണ്ട് അഫയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ആദാമിൻ്റെ മകൻ അബു എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് ഭരത് അവാർഡ് നേടിയ മലയാളി നടൻ സലീം കുമാറാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം അടുത്തത് എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ദേശീയ ഗെയിംസിനെ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഇതൊരു കറണ്ട് അഫയർ ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ കേരളമാണെന്നറിയാം പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെയും പത്തൊമ്പതിലെയുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഗോവയിലാണ് നാഷണൽ ഗെയിംസ് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് നാഷണൽ ഗെയിംസ് നടന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ക്രിക്കറ്റ് മൈ സ്റ്റൈൽ എന്ന പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകം രചിച്ച ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റർ ആരെ ഓപ്ഷൻ സി കപിൽ ദേവ് ആണ് ഉത്തരം പ്ലേയിങ് ഇറ്റ് മൈ വേ എന്നുള്ളതാണ് സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറുടെ ആത്മകഥ അടുത്ത ചോദ്യം കേരള വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ആര് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിലില്ല നിലവിലെ കേരള വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി കെ രാജു ആണ് അടുത്തത് തൊണ്ണൂറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ലോകസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ച് ജയിച്ച ഉത്തർപ്രദേശിലെ മണ്ഡലം ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി വാരണാസിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ജ്വലനത്തെ സഹായിക്കുന്ന വാതകം ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്സിജൻ ആണ് ജ്വലനത്തെ സഹായിക്കുന്ന വാതകം ജ്വലനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വാതകം നൈട്രജൻ ആണ് കത്തുന്ന വാതകം അല്ലെങ്കിൽ ജ്വലിക്കുന്ന വാതകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഒരു വസ്തുവിന് സ്ഥാനം മൂലം ലഭിക്കുന്ന ഊർജം ഏത് ഓപ്ഷൻ സി സ്ഥാനികോർജം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കടൽ ജലത്തിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന ലവണം ഏത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് ഉപകരണത്തിലാണ് വായുവിൻ്റെ കമ്പനം മൂലം ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് ഓടക്കുഴലിലാണ് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം ഓടക്കുഴലിലാണ് വായുവിൻ്റെ കമ്പനം മൂലം ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു നിർവീര്യ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം എത്ര നിർവീര്യ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴാണ് ഏഴിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആൽക്കലി ഏഴിൽ കുറവാണ് പി എച്ച് മൂല്യമെങ്കിൽ ആസിഡാണ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഹരിതഗൃഹവാതകം ഏത് തന്നിട്ടുള്ളവയിലെ ഹരിതഗൃഹവാതകം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ അതിൻ്റെ ചലനത്തിൽ തുടരുവാനുള്ള പ്രവണതയാണ് അതിൻ്റെ ജഡത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ജഡത്വം ഒരു ഒന്നാം വർഗ ഉത്തോലകമാണ് കത്രികയാണ് ഒന്നാം വർഗ ഉത്തോലകത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം കത്രികയാണ് ഉത്തോലകങ്ങളെ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അടുത്തത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഹൈഡ്രജൻ വാതകം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ഹൈഡ്രജൻ വാതകം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹെൻട്രി കാവൻഡിഷ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം നൂറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം വൈദ്യുതി കടത്തിവിടാത്ത ഒരു പദാർത്ഥമാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് വൈദ്യുതി കടത്തിവിടാത്ത പദാർത്ഥമെന്ന